காதல் ஒரு மயக்கம் தர மந்திர சொல் இது புரிஞ்சிக்க முடியாத அனுபவத்தை மட்டுமே தரக்கூடிய ஒரு உணர்வு உலகத்தோட ஒப்பற்ற காதல் கதையான நலதமயந்தி கதை உண்மையான காதலை நமக்கு உணர்த்துறதா இருக்கு உலகத்துல உள்ள பெரும்பாலான காதல் கதைகளை கேட்கும் போது அது எல்லாமே திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்காக போராடி தோத்து போன ஒரு காதல் கதையத்தான் இருக்கும் ஆனா நல தமயந்தி கதை காதலை வேற ஒரு கோணத்துல சொல்லறதா இருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்காமலே காதலிச்சு பல இடைஞ்சல்களுக்கு அப்புறமா திருமணம் செஞ்சு ரெண்டு பிள்ளைகளையும் பெற்று காலத்தோட கோலத்தால் நாட்டை இழந்து காட்டுக்கு துரத்தப்பட்டு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு ஆளுக்கு ஒரு திக்குக்கு போய் தனித்தனியாக அல்லல் பட்டு ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்க்காம வாடி பிள்ளைகளை நினச்சி உருகின்னு அன்பும் காதலும் பின்னி பிணைஞ்சது தான் நலதமயந்தி கதை மகாபாரதத்தோட கிளை கதையான நலதமயந்தி கதையை கேட்குறவங்களுக்கு சனி பகவானோட கஷ்டங்கள் இருக்காதுங்கிறது நம்பிக்கை ஒரு துறவி காட்டுக்குள்ள வழி தெரியாம மாட்டிட்டாரு அப்ப ஆகுகன்கிற ஒரு வேடனை சந்திச்சாரு ஆகுகன் துறவி கிட்ட நீங்க இந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள எப்படி வந்தீங்க இங்க கொடிய மிருகங்கள் மட்டும் இல்ல நாகங்களும் சுத்தி தெரியுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இருட்டிரும் அதனால நீங்க என்னோட குகையில இரவு தங்கிட்டு காலையில போலாமே அப்படின்னு சொன்னான் முனிவருக்கும் ஆகுகன் சொன்னது சரின்னு பட்டுச்சு அதனால ஆகுகனோட அவனோட குகைக்கு போனாரு ஆகுகனும் அவனோட மனைவியான ஆகுகியும் முனிவரை நல்ல முறையில உபசரிச்சாங்க அந்த குகைக்குள்ள ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் படுக்க முடியும் அதனால ஆகுகன் முனிவரையும் ஆகுகையையும் குகையில படுக்க சொல்லிட்டு அவன் குகைக்கு வெளியில காவல் காத்தான் ஆகுகன் அசந்த நேரமா பார்த்து ஒரு சிங்கம் அவனை கொன்னுடுச்சு காலையில வெளியில வந்த ஆகுகி கணவனோட உயிரற்ற உடலை பார்த்து அலறுனா கணவன் மேல ரொம்ப பாசம் கொண்ட அவளோட உயிரும் அந்த நிமிஷமே பிரிஞ்சிருச்சு தனக்காக தம்பதியர் ரெண்டு பேரும் உயிர் விட்ட பரிதாப நிலைய பார்த்து முனிவர் வருந்தினாரு பக்கத்துல இருந்த கட்டைகள் எல்லாம் பொறுக்கி வந்து அடுக்கி முனிவர் அவங்களோட உடல்களுக்கு தீ மூட்டினாரு அவங்க எரியறத பார்த்து முனிவரோட மனசு தாங்கவே இல்லை பக்கத்தில் இருந்து ஏரியில முழுகி அவரும் தன்னோட உயிரை விட்டுட்டாரு தியாக செம்மலான வேடன் தான் அடுத்த பிறப்புல நெடுத நாட்டு அரசன் நலனா பிறந்தா அவனோட மனைவி ஆகுகி விதர்ப்ப நாட்டோட அரசன் பீமனோட மகளா பிறந்து தமயந்தின்னு பெயர் பெற்றா முற்பிறவியில தன்னால உயிரிழந்து பிரிந்த அவங்கள மறுபடியும் ஒன்னு சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு அன்னப்பறவையா பிறவி எடுத்தாரு அந்த முனிவர் நெடுத நாட்டு அரசனான நலன் பலசாலியாவும் பேரழகனாவும் இருந்தா குதிரைகளோட சாஸ்திரத்தை கரைச்சு குடிச்சிருந்த அவ மன்னர்கள் எல்லாருக்கும் தலைவனா பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தா நாட்டு மக்களோட தேவை எரிஞ்சு அவங்க மனம் கோணாம நல்லாட்சி நடத்தினா அதே நேரத்துல விதர்ப்ப நாட்டோட அரசன் பீமனுக்கு குழந்தைகள் இல்லை ஒரு நாள் தமிழர்ங்கிற முனிவர் பீமனை பார்க்கறதுக்காக வந்தாரு பீமனோட உபசரிப்புல மகிழ்ந்த தமனர் பீமனுக்கு பிள்ளை வரம் கொடுத்தாரு அதன் பலனா அழகாலும் பிரகாசத்தாலும் அருளாலும் உலகத்தால கொண்டாடப்படுற வகையில தமயந்தி பிறந்தா தேவர்கள்லையோ மனிதர்கள்லையோ தமயந்திக்கு இணையான அழகான பெண்ணை யாருமே பார்த்தது கிடையாது தேவர்களே விரும்புற அளவுக்கு அத்தனை அழகா இருந்தா தமயந்தி அதே மாதிரி அழகுல மண்மதன் மாதிரி இருந்த நலனும் மூணு உலகத்திலையும் தனக்கு இணை இல்லாதவனா இருந்தா ஒரு நாளு நலன் தன்னோட நந்தவனத்துல உலாவிட்டு இருந்தப்ப அங்கிருந்த குளத்துல அவன் இதுவரைக்கும் பார்த்துறாத ஒரு அழகான அன்னப்பறவைய பார்த்தான் அதோட மாசு மறுவற்ற வெண்மை நிறம் அங்க இருக்கிற பச்சை செடிகள்ல பிரதிபலிச்சு தோட்டமே வெண்மையானது மாதிரி இருந்துச்சு நலன் ஆவலா ஓடி போயி அந்த அன்னத்தை பிடிச்சான் நலனோட கைகள்ல இருந்த அந்த அன்னப்பறவை அவனை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சுது மகாராஜனே நான் சொல்றத கேளு எட்டு திக்கிலும் உன்னோட பேரும் புகழும் பரவி இருக்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படிப்பட்ட மா வீரனான உன்னோட தோள்கள்ல தவழ்ந்து விளையாட உனக்கேத்த ஒரு மனைவி வேணும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒருத்திய எனக்கு தெரியும் அவளோட பேரு தமயந்தி அழகுல சுந்தரி 
அப்படின்னு சொல்லும்போதே யார் அந்த தமயந்தி அவ என்னோட மனசை ஆக்கிரமிக்க என்ன காரணம் அவளை நான் முன்ன பின்ன பார்த்தது கூட இல்லையே அதுக்குள்ள எப்படி என்னோட மனசுக்குள்ள புகுந்தா அப்படின்னு நலன் திகச்சா அண்ணம் தன்னோட பேச்சு தொடர்ந்தது நலனே உன்னோட முகத்தை பார்த்தாலே நான் சொல்லுற பேரழகி உன்னோட மனசுக்குள்ள புகுந்துட்டான்னு எனக்கு தெரியுது அவ விதர்ப்ப தேசத்து இளவரசி அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்புங்கிற நாலு குணங்களும் அவளுக்கு நால் வகை படைகளாக காவல் நிற்குது அப்படின்னு அண்ணம் சொன்னதை கேட்டு தமயந்திய பார்க்காமையே மனசுக்குள்ள காதல் கோட்டை கட்டிட்டா நலன் மனந்தா தமயந்தி தாங்கிற நிலைக்கு வந்துட்ட அவனோட மனசு அவளை நேரில் பார்க்க துடிச்சுது அந்த பேரழகிய எனக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்க உதவி செய்வாயான்னு தன்னை மறந்து அண்ணத்துக்கிட்ட கேட்டா நலன் நிச்சயமா உனக்காக நான் தமயந்தி கிட்ட தூது போற அவகிட்ட உன்னை பத்தி சொல்லற கண்டதும் வரதில்ல காதல் அது மனங்களோட இணைப்புல விளையிறது உங்களோட மனசை இணைக்க நான் ஒரு பாலமா இருப்ப அவளை மனைவியா அடையிற பாக்கியோ உனக்கே கிடைக்கும் வருந்தாதே அப்படின்னு சொன்ன அண்ணம் அவங்கிட்ட விடை பெற்று விதர்ப்ப நாடு நோக்கி பறந்துச்சு பறவையை அனுப்பிட்டு நலன் தமயந்தியோட அழக கற்பனை செஞ்சு பார்த்தா அவளை மனசுக்குள்ள ஒரு ஓவியமா வடிச்சா அந்த ஓவியம் அப்படியே அவனோட கண்கள்ல பிரதிபலிச்சுது தமயந்தி தமயந்தின்னு புலம்பவே ஆரம்பிச்சுட்டா இப்படி தமயந்தி தாசனாகி நலன் தவிச்சு கொண்டிருந்த வேலையில அன்னப்பறவை தமயந்தியோட மாளிகையை அடைஞ்சது அன்னப்பறவைய பார்த்த தமயந்தி அதோட அழகுல மயங்கி தன்னோட மடியில எடுத்து கொஞ்சினா அப்ப அன்னப்பறவை தமயந்தி அப்படின்னு கூப்பிட்டுச்சு ஆ பேசுற பறவையா அண்ணமே நீ யாரு எங்கிருந்து வர உனக்கு என்ன வேணும் என்னோட பேரு உனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லு அப்படின்னு கேள்விகளை அடுக்குனா தமயந்தி என் உயிர் உன் கையில் அப்படின்னு சம்பந்தமே இல்லாம பதில் கொடுத்தது அண்ணோ ஐயோ உன்னை யாராச்சும் கொடுமைப்படுத்துறாங்களா இனி அந்த கவலை உனக்கு வேண்டா நீ என் கூடவே இருந்துரு அப்படின்னு தமயந்தி அண்ணப்பறவு கிட்ட சொன்னான் அதுக்கு அண்ணா எனக்கு ஒன்றுமில்ல தமயந்தி நான் சொன்ன இந்த வார்த்தைகளுக்கு சொந்தக்காரன் நெடுத நாட்டு மன்னன் நலன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஏன் அவருக்கு என்ன அவரோட உயிர் யாருக்கு இல சிக்கி இருக்கிறதா அப்படின்னு எதுவுமே புரியாம தமயந்தி அன்னப்பறவை கிட்ட கேட்டா தமயந்தி நலனோட மனசு தங்கம் அவனோட இதயத்துக்குள்ள ரத்தம் பாயல அன்பும் இரக்கமும் மட்டும்தான் ஆறு மாதிரி ஓடுது அவனோட ஆட்சி தர்மத்தை கட்டி காக்கிற நல்லாட்சியா விளங்குது அன்பல மட்டும் இல்ல நான் பார்த்ததுலயே அவன் ஒருத்தந்தான் நல்ல அழக நீயும் பேரழகி அந்த கட்டழகனை போன்ற நல்லவன் ஒருத்த உனக்கு கணவனானா என்ன மாதிரியான அழகான அண்ணங்கள் எல்லாம் காட்டுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கப்புறமா நாட்டுக்குள்ள அழக காட்ட நாங்க தேவையே இல்லை அப்படின்னு அண்ணன் சொல்லிச்சு அண்ணம் சொன்ன வார்த்தைகள் தமயந்தியோட நெஞ்சில ஆழமா பாஞ்சுது பெண்ணுக்கு தேவை அன்பான கணவன் அவனே அழகனாவும் அமைஞ்சிட்டா இன்னும் மகிழ்ச்சி அவனுக்கு செல்வமும் இருக்குதுன்னா ரெட்டிப்பு சந்தோஷம் இப்படி எல்லாமே இணைஞ்ச வடிவாக அல்லவா இந்த அண்ணம் சொல்லுற வாலிபர் இருக்கிறாரு அவரை நான் மணந்துட்டா என்ன அப்படின்னு தமயந்தி நினைச்சா தமயந்தியோட என்ன அலைகள் அண்ணத்துக்கு புரிஞ்சுது தமயந்தி அந்த அண்ணத்துக்கிட்ட அண்ணமே நீ சொல்லுற அந்த ஆணடகனை நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை ஆனாலும் என்னவோ அவங்க கூட பல காலம் வாழ்ந்தது மாதிரியான ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள ஏற்படுது என்னையும் அறியாம அவன் மேல நான் காதல் வயப்பட்டுட்ட எனக்காக அவங்கிட்ட தூது போய் என்னோட காதலை நீ அவங்கிட்ட சொல்வாயா அப்படின்னு நானத்தோட கேட்டா வந்த வேலை நல்லபடியா முடிஞ்சதை நினைச்சு மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச அண்ணப்பறவ சரி தமயந்தி உன் காதலனோட உன்னை சேர்த்து வைக்கிறது என்னோட பொறுப்பு கவலைப்படாது உடனே நெடுத நாடு நோக்கி நான் பறக்கிற உன்னோட உள்ளம் கவர் கல்வன் கிட்ட உன்னோட காதலை சொல்லிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா பறந்துச்சு அண்ணோம் அதே நேரத்துல தன்னோட மகள் பருவ வயது அடைஞ்சதால தமயந்திக்கு சுயம்பரம் நடத்த முடிவு செய்யறா பீமன் 
அடுத்த வாரம் சுயம்வரன்னு அந்தந்த நாடுகளுக்கு போய் அறிவிக்க சொல்லி தூதுவர்களை அனுப்புனான் தன்னோட நாட்டு மக்களுக்கு இளவரசிக்கு சுயம்பரம் நடக்கிற விபரத்தை முரசரிஞ்சு அறிவிக்க சொன்னான் நாட்டு மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க தமயந்தியோட சுயம்பர விபரத்தை கேட்ட மன்னர்கள் எல்லாம் மகிழ்ந்தாங்க அவங்க தன்னோட மனைவியா தமயந்தி வந்தா அதை விட உயர்ந்த யோகம் தங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சாங்க இந்த சமயத்துல தமயந்தி கிட்ட இருந்து தூது போன அண்ணம் நல மகாராஜனோட மாளிகையை அடைஞ்சது அண்ணம் வந்து சேர்ந்ததும் ஆவலோட அதுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்துட்டான் அலன் அண்ணங்களின் தலைவனே நீ என்னோட தமயந்தியை பார்த்தையா அவ என்ன சொன்னா நிச்சயமா சம்மதிச்சிருப்பாளே ம் அங்கே என்ன நடந்துச்சு நான் அவளை பார்க்காமையே ஏற்றுட்டது மாதிரி அவளும் என்னோட காதலை ஏற்றுட்டாளா அப்படின்னு அவசரமும் படபடப்பும் கலந்து நலன் அண்ணத்துக்கிட்ட கேட்டான் அண்ணத்துக்கு நலனோட அவசரம் புரிஞ்சுது நலனே தமயந்தி உன்னோட பெருமைய உணர்ந்துட்டா உன்னையும் அவ ஏத்துட்டா கண்டதும் காதல் கொள்ளறது தான் உலகில் இயல்பு ஆனா நீங்களோ காணாமலே காதல் கொண்டீங்க காதலுக்கு மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட சக்தி இருக்குது அப்படின்னு அண்ணம் சொல்லிச்சு நலன் இப்படி அண்ணத்துக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது விதர்ப நாட்டு தூதுவர்கள் அங்க வந்து சேர்ந்தாங்க தமயந்தியோட சுயம்பரத்துக்கான அழைப்பையும் விடுத்தாங்க படை வீரர்கள் புடை சூழ விதர்ப நாட்டை நோக்கி புறப்பட்டா நலன் விதர்ப நாட்டுல சுயம்பரத்துக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதே நேரத்துல இந்திர லோகத்துக்கு போனாரு நாரத முனிவர் இந்திரா வழக்கமா உன்ன பாக்குறதுக்கு பல தேசத்து மன்னர்களும் வருவாங்க தானே இன்னைக்கு ஏன் யாரையுமே காணும் கவனிச்சியா அப்படின்னு கேட்டாரு இது பத்தி ஏற்கனவே குழப்பத்தில் இருந்த இந்திரன் ஆம் நாரத முனிவரே இதுக்கான காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னான் விதர்ப நாட்டு இளவரசி தமயந்திக்கு சுயம்பரம் நடக்க போகுது பூலோக மன்னர்கள் எல்லாம் அங்க போய் குவிஞ்சிருக்காங்க அதனாலதான் உன்ன பார்க்க யாருமே இங்க வரல அப்படின்னு நாரதர் இந்திரன் கிட்ட சொன்னாரு அந்த அளவுக்கு அவ பேரழகியா இல்ல இந்திர லோகத்தை போல பெரிய செல்வம் படைச்சவளா அப்படின்னு இந்திரன் கேட்டான் இந்திரா தமயந்தி உன்னோட லோகத்தில் இருக்கிற ரம்ப ஊர்வசி திலோத்தம்மா இவங்களோட அழகையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த அழகுடையவ மன்மதனே அவளோட விழியலக நினைச்சிட்டுத்தா காதல் பானத்தையே மக்கள் மீது தொடுப்பான் அப்படின்னு நாரதர் சொன்னாரு அவரோட இந்த சொற்கள் இந்திரனோட மனசுல தமயந்திய திருமணம் செய்யற ஆசை அலைகளை எழுப்பிவிட்டுச்சு இந்திரனோட அவையில வீற்றிருந்த அக்னி வருணன் யமதர்மராஜன் இவங்களுக்கும் தமயந்தி மேல ஆசை ஏற்பட்டுச்சு எல்லாருமா சேர்ந்து விதர்ப தேசத்துக்கு போக முடிவு செஞ்சாங்க அப்ப அவங்களோட ஞான திருஷ்டியில நிலக நாட்டு அரசன் நலனை தமயந்தி விரும்புறாங்கிறது தெரிஞ்சுது நலன் சுயம்பர மண்டபத்தை நோக்கி வேகமா தன்னோட தேர்ல போயிட்டு இருக்கிறதையும் பார்த்தாங்க அவனை தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி கண்ணை வைக்கிற நேரத்துல விதர்ப நாடு வந்து நலனுக்கு முன்னாடி நின்னாங்க தனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிற தேவேந்திரனை பார்த்த நலன் அவனை வணங்குனான் தேவேந்திரரே உங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா நலனே நான் இப்ப உனக்கு ஒரு கட்டளையிட போற நீ அதை முடிச்சு தரணும் அப்படின்னு இந்திரன் சொன்னான் யாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் இல்லைன்னு சொல்லாம அதை முடிச்சு தர இயற்கையான குணம் கொண்டவன் நலன் ஆனா இந்திரன் தன்னோட ஆசைக்கே தடை விதிக்க போறாங்கிறத கொஞ்சமும் யோசிக்காம சொல்லுங்க தேவேந்திரா உங்களோட கட்டளைய நிறைவேற்ற நான் தயார்னு வாக்கு கொடுத்துட்டா நலன் நாங்க தமயந்திய பெண் பார்க்க வந்திருக்கோம் எங்க நாலு பேர்ல யாராச்சும் ஒருத்தரோட தகுதி திறமைய புரிஞ்சுட்டு யார அவளுக்கு பிடிக்குதோ அவங்களுக்கே அவ மாலை சூட்டணும்னு நீ சொல்லிட்டு வரணும் அப்படின்னு இந்திரன் சொன்னான் இந்த வார்த்தைகள் நலனோட காதுகளில் பேரிடியா விழுந்துச்சு யாராச்சும் நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் செஞ்சு கொடுக்க வேணும்னு கேட்டால் அவசரப்பட்டு வாக்கு கொடுத்துடக்கூடாது அவங்களோட கோரிக்கையை கேட்டுட்டு நம்மால் செய்ய முடியும்னா தான் வாக்கு கொடுக்கணும் ஆனால் என்ன செய்யறது நலன் வாக்கு கொடுத்துட்டானே கொடுத்த வாக்க மீற முடியுமா என்ன தன்னோட மனசில் இருக்கிற தமயந்தி மீதான ஆசைய தூக்கி எரிஞ்சு விட வேண்டியது தான் நலன் முடிவு செஞ்சான் தன்னோட காதல் காணல் நீராகி போனதை நினச்சி வருந்துனா சரின்னு தலையாட்டிட்டா அவனுக்கு வேற வழி தெரியல 
நலன் தமயந்தியை காதலிக்கிறான்கிறதும் தமயந்தி நலனை காதலிக்கிறாள்ங்கிறதும் தேவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வேற யாராச்சையும் தூது அனுப்புனா தமயந்தி மறுத்துடுவா அதனால காதலனையே தூது விட்டா அவளால் என்ன செய்ய முடியும் இப்படி போச்சு தேவர்களோட கணக்கு நலனுக்கும் தன்னோட காதலை தேவர்கள் கிட்ட சொல்ல முடியாமல் போச்சு ஏன்னா கொடுத்த வாக்கு மீற அவனால் முடியலை அதே நேரம் தமயந்தி கிட்ட தூது போய் இந்த விஷயத்தை எடுத்து சொன்னா அவளோட கண்ணாடி இதையோ நொறுங்கி போகுமேன்னு அவன் யோசிச்சா கடைசியில் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுறதுக்காக தூது போகலான்னு முடிவு பண்ணுனான் நலன் தமயந்தி இருக்கிற அரண்மனைக்கு போனான் முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லைனாலும் கன்னி மாடத்துக்குள்ளே புகுந்து தனக்கு பக்கத்தில் வர அளவுக்கு தைரியம் நலனை தவிர வேற யாருக்கு வரும் அப்படின்னு கணிச்சிட்ட தமயந்தியோட விழிகள் நலனோட விழிகளை சந்திச்சுது குவளை மலரும் தாமரை மலரும் ஒன்றுக்கொன்று பார்த்தது போல அமைஞ்சது அந்த சந்திப்பு தமயந்தி நான் தான் நலன் உன்னை மனம் முடிக்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்த ஆனால் இங்கே வந்ததோ நிலமை மாறிடுச்சு உன்னை மனம் முடிக்க முடியாத நிர்பந்தத்தில் நான் இப்போ இருக்க அப்படின்னு சொன்னதோ தமயந்தியோட ஆனந்த கண்ணீர் சோக நீராக மாறிச்சு மாமன்னரே ஏன் அப்படி சொல்லுறீங்க காணாமலே காதலிச்சவங்க நாம் அண்ணோ உங்களை பற்றி சொன்ன அடுத்த கணமே என்னோட இதயம் உங்களோட இதயத்தோட சங்கமிச்சிருச்சு இதயம் இல்லாதவளாக நிற்கிற எங்கிட்ட இரட்டை இதயத்தை கொண்டு இருக்கிற நீங்களாக இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படி என்ன நிர்பந்தம் அப்படின்னு தமயந்தி நலன் கிட்ட கேட்டா நான் வர வழியில் இந்திரன் முதலான தேவர்களை பார்த்த அவங்க உன்னோட பேரழகு பற்றி கேள்விப்பட்டு உன்னை மனம் முடிக்க இங்கே வந்திருக்காங்க அதிலும் இந்திரன் உண்மையில் உயிரியை வச்சிருக்காரு உன்னையும் என்னையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவரு என்னையே தூது அனுப்புனாரு நானும் அவசரப்பட்டு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் வாக்க காப்பாற்றுற நிர்பந்தத்தில் நான் இப்போ இருக்க நீ அவருக்கு மாலை அணிவிச்சு மணாலனா ஏற்றுக்கோ பூலோக ராணியாக வேண்டிய நீ தேவலோக ராணியாக போகிற அப்படின்னு நலன் சொன்னான் கண்ணீர் சிந்த நின்ற தமயந்தி மன்னரே உங்களோட நிலைமையை புரிஞ்சிட்ட ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தமயந்தி உங்களை தவிர வேறு யாருக்கும் சொந்தமாக மாட்டா இந்த சுயம்பரம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதே உங்களுக்காகத்தான் ஆனால் இப்போ இப்படி ஒரு சிக்கலில் நீங்கள் மாட்டியிருக்கீங்கங்கிறத நான் அறிஞ்சு வேதனைப்படுற நலமகாராஜரே தேவர்களோடு சேர்ந்து சுயம்பர மண்டபத்துக்கு நீங்களும் வாங்க அப்படின்னு தமயந்தி நலன் கிட்ட சொன்னான் நலன் தமயந்தி கிட்ட இருந்து விடை பெற்று தேவர்கள் கிட்ட வந்து சேர்ந்தா இந்திரன் கிட்ட நடந்ததையெல்லாம் சொன்னான் தமயந்தி தங்களை மறுக்கலாங்கிறது நினச்சி தேவர்கள் ஆறுதல் அடைஞ்சாங்க அதே நேரம் சுயம்பர மண்டபத்துக்கு நலனை அவள் வர சொல்லி இருக்கிறாங்கிற தகவல் அவங்களுக்கு நெருப்பாக சுட்டுச்சு இருந்தாலும் தங்களுக்காக தன்னோட காதலையே தியாகம் செய்ய முன்வந்த நலனுக்கு ஒரு வரத்தை கொடுத்தாங்க நலனே நீ செஞ்ச தியாகத்துக்காக உனக்கு ஒரு வரத்தை கொடுக்குறோம் உணவு தண்ணி நெருப்பு இதை நீ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நினைச்ச உடனே அது எல்லாம் கிடைக்கிற சக்தியை உனக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேவர்கள் போனதுக்கப்புறமா நலன் மன்னர்கள் தங்கியிருந்த அரண்மனைக்கு போயிட்டான் தமயந்தியோ ஆழ்ந்த வருத்தத்தில் இருந்தா யாரை காதலிச்சமோ அவனே மற்றவங்களுக்கு என்ன காதலியாக்க தூதா வந்தது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இவன் என்ன மனுஷ அன்னப்பறவ சொன்னதிலிருந்து இவனே கதின்னு இருந்தமே இப்போ என்னன்னா இவன் தூதனாயிட்டானே இப்படிப்பட்டவன் கடைசி வரைக்கும் என்னை காப்பாற்றுவானா சந்தேக பூக்கள் அவளோட மனசுக்குள்ளே பூத்தாலும் ஆசை மட்டும் விடவே இல்லை இந்த உலகத்தில் கொடிய வியாதி காதல் தான் போலும் காதலனை நினச்சிட்டா காதலியருக்கு தூக்கமே கிடையாதுன்னு அவள் படிச்சிருக்கா இப்போ அதை அவளே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா விடியலுக்கு அப்புறமாவது என்னோட வாழ்க்கையிலும் விடியல் ஏற்படுதான் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சபடியே ஒவ்வொரு நொடியையும் தள்ளுனா தமயந்தி ஒரு வழியா அந்த விடியலும் வந்துச்சு அன்னைக்கு தான் சுயம்பரம் மனசுக்கு பிடிச்சவ மணாலனா அமைஞ்சா சுயம்பரம் இனிக்கும் காதலனும் காதலை தியாகம் செஞ்சிட்டா ஜடம் போல மாலையை தூக்கிட்டு உணர்வற்றவளா சுயம்பர மண்டபத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா தமயந்தி சுயம்பர மண்டபத்தில் இந்திரன் யமன் அக்னி முதலான தேவர்களும் மன்னர்களோட வரிசையில் எழில் பொங்க வீற்றிருந்தாங்க 
நளன் எந்தவித உணர்வும் இல்லாம ஒரு ஆசனத்துல அமர்ந்திருந்தான் தோழிப்பெண் தமயந்தி கிட்ட ஒவ்வொரு மன்னரையும் அறிமுகம் செஞ்சு வச்சபடியே முன்னாடி போனான் தமயந்தி அழகான மாலையோட அவ சொல்லுறத கேட்க விரும்பாம பின்னாடியே போனான் ஒரு இடத்துல தோழி அப்படியே அசந்து நின்னுட்டான் ஏன்னா நலன மாதிரியே உருவம் கொண்ட நாலு பேர் உட்கார்ந்துருந்தாங்க தமயந்தியும் அவங்க நால்வரும் நலன மாதிரியே இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே அசந்து போயிட்டா இது எப்படி சாத்தியம் ஒரே வடிவத்தில் நாலு பேரா ஐயோ இது தேவர்களோட வேலையாத்தான் இருக்கணும் என்ன விரும்பின தேவர்கள் என்னோட நலனை எங்கிட்டவே தூது அனுப்புனது போதாதுன்னு இப்போ இப்படி வேற உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களே இந்த இக்கட்டான நிலையில நான் என்னோட நலனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சிந்திச்ச தமயந்திக்கு ஒரு பொறி தட்டுச்சு நிஜமான நலனும் இங்கதான் இருக்கான் மற்றவங்க என்னோட கண்களுக்கு மட்டுமே தெரிகிற மாதிரி நலனை போல இருக்காங்க தேவர்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது எளிது தேவர்களோட கண்கள் இமைக்காது அவங்களோட பாதங்கள் நிலத்தில் படாம அந்தரத்தில் நிற்கும் அவங்க அணிஞ்சு வரும் மாலைகள் வாடாது இங்க இந்திரன் அக்னி வருணன் யமதர்மன் இந்த தேவர்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்காங்க அவங்களோட அடையாளத்தை இதை வச்சு கணிச்சிடலாம் நிஜமான நலனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சியோட கண்களால் துலாவுனா தமயந்தி மிக தெளிவாக கணிச்சு நிஜமான நலனுக்கு மாலை அணிவிச்சிட்டா தேவர்கள் கடும் கோபத்தோட சுயமர மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறினாங்க எல்லாரும் சுயமரத்தை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் தேவலோகத்திலிருந்து சனீஸ்வரன் வந்துட்டு இருந்தாரு தமயந்திய திருமணம் செய்ய வேணுங்கிற ஆசையில சுயம்பரம் முடிஞ்சதை கூட தெரிஞ்சுக்காம விசர்ப்ப நாடு நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாரு அவரு அவரு தனக்கு எதிரா முகத்தை தொங்கு போட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்த இந்திரன் அக்னி வருணன் யமதர்மனை பார்த்தாரு தேவேந்திரனுக்கு வணக்கம் தெரிவிச்ச அவர்கிட்ட தேவேந்திரன் சனீஸ்வரரே எங்க போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டா சனீஸ்வரர் அவங்கிட்ட விதர்ப நாட்டு இளவரசி தமயந்திக்கு சுயம்வரம்னு கேள்விப்பட்டு அங்கதான் போயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னதும் தமயந்தியோட சுயம்வரம் முடிஞ்சிருச்சு நாங்களும் அவளை மனம் முடிக்கிறதுக்காகத்தான் சுயம்வரத்துல பங்கேற்கிறதுக்காக வந்தோம் ஆனா அவளும் நிடத நாட்டோட அரசன் நலனுக்கு மாலை சுட்டி அவனோட மனைவியாகிட்டா இனி உங்களுக்கு அங்க வேலை இல்ல வந்த வழியிலேயே திரும்பி போங்க அப்படின்னு இந்திரன் சொன்னான் சனீஸ்வரரோட முகம் செவந்துருச்சு என்ன வானுலக தேவர்களை விட அறிவிலும் அழகிலும் சிறந்த ஒருத்த பூமியில இருக்கானா அவளுக்கு தமயந்தி மாலை சூடிட்டாளா அந்த அகம்பாவம் பிடிச்ச பெண்ணை நான் பிடிக்கிற அவளோட கணவன் மன்னன்கிற பதவிய துறந்து பிச்சை எடுக்கிற நிலைமைக்கு ஆளாக்குற அப்படின்னு கூக்குரலிட்டாரு இத கேட்டு இந்திரன் சிரிச்சான் சனீஸ்வரரே மணமகள் கிடைக்காத ஆத்திரத்துல துள்ளி குதிக்காதீங்க உங்களால் யாரை பிடிக்க முடியுங்கிறத மறந்துட்டு பேசுகிறீங்க தமயந்தி கட்புடை செல்வி தன்னோட அறிவால் நலனை போலவே மாறி இருந்த எங்களை கூட அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி ஒதுக்கிட்டு அவளோட காதலனை மணாளனை பெற்ற புத்திசாலி புத்திசாலிகளை நீங்கள் அணுக முடியாதுங்கிறத மறந்துடாதீங்க நலனும் வீரம் மிக்கவ யாருக்கும் எந்த துன்பமுமே செய்யாதவ தன்னோட மக்களை கண் போல பாதுகாக்கிறவ அவன் பக்கத்துலேயோ உங்களால் நெருங்க முடியாது நான் சொல்லுறது கேளுங்க எங்களோட திரும்பி வாங்க அப்படின்னு சொன்னான் சனீஸ்வரரும் வேற வழி இல்லாமல் வந்த வழியிலேயே திரும்பி போனார் இதுக்கிடையில் விதர்ப்ப நாட்டு அரண்மனையில் பீமராஜன் நலன் தமையந்தி திருமணத்தை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தினான் அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல நாளில் தன்னோட அன்பு மனைவி அழைச்சிட்டு தன்னோட நாட்டுக்கு புறப்பட்டான் நலன் வழியில அவங்க ஒரு சோலையில இலைப்பாருனாங்க அந்த சோலையில ஒரு அழகான குளம் இருந்துச்சு அதுல இறங்கி நலனும் தமயந்தியும் நீராடி மகிழ்ந்தாங்க கரையேறிய தமயந்தி கிட்ட நலன் இந்த சோழ எப்படி இருக்குது தெரியுமா எங்களோட மாவித்த நகரத்துல நாங்க இலைப்பாடுற சோலைய அப்படியே உரிச்சு வச்சது போல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் வந்தது வன தமயந்தி கோச்சுட்டா நாங்கள்னா இவர் யார சொல்லுறாரு இவரு தான் மாமன்னராச்சே அழகுல வேற மண்மத இவரோட ஊரில் இருக்கிற சோலையில அந்த நாங்களோட தங்கி இருந்தாரா நாங்கள்னு இவர் சொன்னது பெண்களா இருக்குமோ அப்படின்னா எனக்கு முன்னாடியே இவருக்கு பெண்களோட உறவு இருந்திருக்குதா அப்படின்னு நினைச்சு அவ கோபத்தோட முகத்தை வேறு பக்கமா திருப்பிட்டா
சந்தேகம் பெண்களுக்கே உரித்தான ஒரு குணம் தமையந்தியும் இதுக்கு விதிவிலக்கா என்ன அவ தன்னோட கணவன் மேல சந்தேகப்பட்டு முகத்தை திருப்பி இருக்கா அப்பாவி நலன் ஆஹா இவளுக்கு என்னாச்சு இத்தனை நேரம் சந்தோஷமா தானே பேசுனா இப்ப சந்தோஷத்துக்கு தோஷம் வந்துருச்சே ஏதாச்சும் நம்ம தப்பா பேசிட்டோமோ அப்படி வித்தியாசமா நான் எதுவுமே பேசலையே அவன் அவளோட முகத்தை மெதுவா திருப்ப அவ பொசுக்குன்னு எழுந்து விசுக்குன்னு மறுபடியும் முகத்தை திருப்பிட்டா தன்னோட சந்தேகத்தை அவன்கிட்ட எப்படி கேட்கறது தமையந்தி அமைதியா இருந்தா அந்த அமைதி நலனை மறுபடியும் சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்குச்சு நம்ம கிட்ட ஏதோ தப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கா அதனாலதான் இந்த மாற்றங்கிறத புரிஞ்சுட்ட அவனும் எதுவுமே பேசாம படியிருந்து தரையில விழுந்தா தமையந்திக்கு பரம திருப்தி கணவன் காலடியில கிடக்கிறான்னா எந்த பெண்ணுக்கு தான் இன்பம் பிறக்காது இவன் தனக்காக எதையுமே செய்வாங்கிற எண்ணம் மேலிட தமையந்தி நலனை எழுப்புனான் கோபம் பறந்துச்சு ஊடல் தீர்ந்துச்சு அவங்களோட பயணமும் தொடர்ந்துச்சு ஊருக்குள்ள போன புதுமண தம்பதியரை மக்கள் மகிழ்ச்சியா வரவேற்றாங்க நலமகராஜன் தமையந்தியோட நெடத நாடு வந்து சேர்ந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ஓடிருச்சு அது வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள எந்த கருத்து பேதமுமே வந்ததில்லை இன்பமா வாழ்க்கைய கழிச்சாங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தாங்க துன்பம்ங்கிற கொடிய பேய் எல்லார் வாழ்விலும் புகுந்துடுது நல தமையந்தி மட்டும் அதுக்கு விதிவிலக்கா என்ன துன்பம் வந்தா தெய்வத்துக்கிட்ட நம்ம முறையிடலாம் ஆனா தெய்வமே துன்பத்தை கொடுக்க வரிஞ்சு கட்டிட்டு வந்தா என்ன செய்யறது ஆமா தெய்வ பிறவிகளான இந்திராதி தேவர்கள் தமையந்தி தங்களுக்கு கிடைக்காம போனதால ஆத்திரம் கொண்டு நலனுக்கு துன்பம் இழைக்க சதி திட்டம் தீட்டுனாங்க சனீஸ்வரர் தமையந்தியோட சுயம்பரத்துக்கு வந்தப்ப தாமதமா வந்ததுனால அதுல கலந்துக்க முடியாம போச்சு தமையந்தி தேவர்களை புறக்கணிச்சு நலனுக்கு மாலையிட்டதுனால அவரோட ஆத்திரம் இன்னும் அதிகரிச்சுது தேவர்களை விட உயர்ந்தவன் ஒரு மானிடனா அப்படின்னு அவருக்கு பெரும் கோபம் இதனால நலன் மேல வெறுப்பு அதிகரிச்சு அவனை ஒரு வழி செஞ்சே ஆகணும்னு நேரம் பார்த்து காத்துட்டு இருந்தாரு நலனுக்கு அன்றைய காலை பொழுது மோசமா விடிஞ்சுது அந்த பொழுது சனீஸ்வரருக்கு இனிய பொழுதாகிடுச்சு அன்னைக்கு காலையில நலமகராஜன் தன்னோட பூஜை அறைக்கு கிளம்புனான் பூஜை அறைக்குள்ள நுழையறுக்கு முன்னாடி அவன் கால்களை கழுவுனான் ஆனா சரியா கழுவுல இந்த சிறு தவற தனக்கு சாதகமாக்கிட்ட சனீஸ்வரர் நலனோட கால் வழியா அவனோட உடல்ல புகுந்து பிடிச்சிட்டாரு சனீஸ்வரர் ஒருவனை அண்டிட்டா போதும் கணவன் மனைவிய பிரிப்பாரு சகோதரர்களை பிரிப்பாரு இப்படி பல வகை பிரிவினைகளையும் உருவாக்குவாரு நலதமையந்திய பிரிக்க முடியாதுங்கிறனால நலனோட அண்ணன் புட்கரன் மூலமா துன்பம் கொடுக்க திட்டம் வகுத்தாரு சனீஸ்வரர் இதுக்காக அவனோட நட்பையும் பெற்றாரு புட்கரன் நெய்தல் நாட்டோட அரசனா இருந்தா அவனுக்கு நிடத நாட்ட வெல்ல ஆசை காட்டினாரு சனீஸ்வரர் சனீஸ்வரரே நிடத நாட்டை கைப்பற்றுவதுங்கிறது அத்தனை சுலபமா என்ன என்னோட சகோதரன் நலனோட படை வலிமை வாய்ந்தது அவனை வெற்றி கொள்ளறது அத்தனை சுலபம் இல்லை அவங்கிட்ட வம்பிழுத்து இருக்கிறதையோ இழந்து விடக்கூடாதே அப்படின்னு புட்கரன் சனீஸ்வரர் கிட்ட சொன்னான் அப்படியெல்லாம் நான் விட்டுருவேனா என்ன கத்தி இல்லாம ரத்தம் இல்லாம அவனோட தேசம் உன்னுடையதாக ஒரு வழி சொல்லுற சரியா அப்படின்னு சனீஸ்வரர் சொன்னாரு அது என்ன அப்படின்னு அவளோட கேட்டா புட்கரன் சூதாட்டம் மன்னர்களுக்கே உரித்தான இனிய பொழுதுபோக்கு நீ நலன் கூட போய் சூதாடு வெற்றி உன் பக்கமா இருக்கிறபடி செஞ்சிடுற அப்படின்னு சனீஸ்வரர் சொன்னாரு சனீஸ்வரர் கிட்ட அனுமதி பெற்று நெய்தல் நாட்டிலிருந்து தன்னோட காலை வாகனத்துல ஏறி புட்கரன் நெடுத நாடு நோக்கி போனான் திடீர்னு இப்படி முன்னறிவிப்பு இல்லாம அண்ணன் வந்தது பார்த்த நலன் அண்ணா திடீர்னு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா நலனே நான் உன் கூட சூதாடுறதுக்கு தான் இங்க வந்திருக்கேன் மன்னர்களுக்கே உரித்தான விளையாட்டு தானே இது கொஞ்சம் புத்தி வேணும் புத்தி இல்லாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது ஒத்து போகாது நீதா மகா புத்திசாலியாச்சே அப்படின்னு கொஞ்சம் பொடி வச்சு பேசுனா புட்கரன் ஒருவேளை நலன் சூதாட மறுத்தா அவனை புத்தி கட்டவன்னு சொல்லலாமேங்கிறது புட்கரன் போட்ட கணக்கு ஆனா அவனோட கணக்கு தப்பல சரி என்ன அதுக்கு என்ன விளையாடுனா போச்சு அப்படின்னு சொன்னா நலன் இதை கேட்ட அமைச்சர்கள் அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க நலனுக்கு அறிவுரை சொன்னாங்க 
ஒருத்தன் எத்தனை நல்லவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு கெட்ட நேரம் வந்துருச்சுன்னா யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் நலன் புத்தியை கெடுக்கிறது சனீஸ்வரனாச்சே அவனுக்கு இந்த புத்திமதி ஏறுமா என்ன அமைச்சர்களோட சொல்ல அவன் கேட்க மறுத்துட்டான் நலனும் புட்கரனும் சூதாட ஆரம்பித்தாங்க தன்னோட கழுத்தில் கிடந்த தங்க மணிமாலையை பந்தயத்தில் வச்சான் நலன் புட்கரன் தான் ஏறி வந்த எருத பந்தய பொருளாக வச்சான் பகடைக்காய் உருள ஆரம்பிச்சுது முதல் உருளிலேயே சனீஸ்வரன் தன்னோட வேலையை காட்டிட்டாரு காய்கள் புட்கரனோட சொல்ல கேட்டுச்சு அவன் முத்து மாலையை வென்றான் அப்புறமா ஒவ்வொரு பொருளாக பந்தயம் வச்சு நலன் தோத்துட்டே வந்தா சூதாட்டம் வெறி பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டு அதுதான் இழந்தாச்சே இதோட போது எந்திரிச்சு போயிடலான்னு போயிருக்கணும் ஆனால் நலன் போகலை போகவும் முடியாது ஏன்னா சூதாட்டத்தில் ஜெயிச்சவன் தோத்தவனை ஏளனமாக பார்ப்பான் கேவலமாக பேசுவா இந்த வெறியோட தோத்தவன் தன்கிட்ட இருக்கிற மற்ற பொருள்களையும் பணைய வைப்பான் மறுபடியும் தோத்து ஒன்றுமே இல்லாமல் தெருவுக்கு வருவான் அதுதான் நலனுக்கும் நடந்துச்சு பகடையோட உருளல்ல ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் இழந்தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் பேரரசன் இப்போ பிச்சைக்கார விதி தான் நலனை போட்டு பார்க்கணும்னு முடிவு செஞ்சிருச்சே அதிலும் சனீஸ்வர ரூபத்தில் இல்லையா வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் இழந்த நலனுக்கு விளையாட இனி என்ன இருக்கு தகச்சு போய் எந்திரிச்சா நலனே ஏன் எந்திரிக்கிற கையில் வெண்ணெய் இருக்குது நெய்யும் தலையிலாமா ஒரு கணவனுக்கு துயரம் வந்தால் மனைவி என்ன செய்வா அதை துடைக்க முயற்சி செய்வா அதனால் உன்னோட மனைவியை வச்சு விளையாடு விளையாடி ஜெயிச்சேனா உன்னோட தேசத்தை உங்ககிட்டவே தந்துட்டு அப்படியே திரும்பி போயிடுற அப்படின்னு புட்கரன் சொன்னான் எந்த தகுதியுமே இல்லாத இவன் தன்னோட தம்பியோட மனைவின்னு கூட பார்க்காம அவளை வச்சு சூதாட சொல்லுறானே இவன் ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு நினச்சி அதே நேரம் எதுவுமே பேச முடியாம இனி இந்த கொடிய சூதாட்டம் வேண்டா போதும் அதுதான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டியே மகிழ்ச்சியா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வேகமா போயிட்டான் நலன் மனைவி தமயந்தி கிட்ட போய் நடந்ததை சொன்னான் நலன் கணவன் இப்படி பொறுப்பில்லாமல் நடந்துட்டா இந்த காலத்து பெண்கள் அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் இல்லை தன்னோட கணவனுக்கு இப்படி ஒரு நில விதிவசத்தால் வந்ததே அப்படின்னு தமயந்தியும் வருத்தப்பட்டா தமயந்தி சூதாடி நாட்டை இழந்துட்ட வா நம்ம வேற ஊருக்கு போய் பிழைச்சிக்கலாம் என்ன சொல்லுற அப்படின்னு நலன் கேட்டான் தமயந்தி மறுப்பேதும் சொல்லலை அவனோட கிளம்பிட்டா இதத்தா வினை பையன்னு சொல்லுறது சிலர் புலம்புவாங்க நான் நல்லவன்தானே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யாருக்கும் இந்த பிறவியில் எந்த பாவமுமே செய்யலையே ஆனாலும் எனக்கு ஏ சோதனை மேலே சோதனை வருது அப்படின்னு நல்லவராக இருந்தாலோ முற்பிறவியில் நம்ம யாருக்கு என்ன செய்யறோமோ அதோட பலனை இந்த பிறவியில் அனுபவிச்சே தீரணும் அதைத்தா நலதமையந்தி இந்த பிறவியில் அனுபவிப்ப தான் நினச்சிட்டாங்க சூதாட்டத்தில் சூதாடுறவங்க மட்டும் இல்லை அவனோட மனைவி மக்களும் நடுத்தெருவுக்கு வந்துடுவாங்கிறதுக்கு இதை விட சிறந்த உதாரணம் கிடையாது மானம் போகும் ஏன் உயிரே கூட போகும் நலதமையந்தி தன்னோட மகளையும் மகனையும் அழைச்சிட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறினாங்க நலனோட பிள்ளைகள் ராஜா வீட்டு பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு தெருமுனை எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாது அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் தெருவில் சிரமத்தோடு நடந்தாங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து நாட்டோட எல்லையை அவங்க கடந்துட்டாங்க எங்க போகணும்னு நலனுக்கு புரியல குழந்தைகள் ரெண்டு பேரும் ரொம்பவுமே தளர்ந்துட்டாங்க தமையந்தியோ பல்ல கடிச்சிட்டு நடந்தா அப்பா நம்ம எங்க போறோம் போக வேண்டிய தூரம் முடிஞ்சிருச்சா இல்ல இன்னும் போகணுமா அப்படின்னு அழுதுட்டே கேட்டா மகள் மகனும் அம்மாவோட கால்களை கட்டிட்டு அம்மா என்னால நடக்கவே முடியல எங்காச்சும் உட்காருவோமா அப்படின்னு கண்ணீரோட கெஞ்சலாக கேட்டா நலனுக்கு அவங்களோட துயரத்தை பார்க்குற சக்தி இல்லவே இல்லை வெக்கம் வேற வாட்டி வதச்சிது நலன் தமையந்தி கிட்ட அன்பே இனியும் நம்ம பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுவத என்னால் பார்க்க முடியாது அதனால் நீ பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு உன்னோட தந்தை வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்டு தமையந்தி தன்னோட கணவனை ஏறிட்டு பார்த்தா அவளோட கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிஞ்சுது ஒரு பெண் தன்னோட கணவனை இழந்துட்டா பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படும் அவளோட கற்புக்கு களங்கம் கற்பிக்கப்படும் இல்லைன்னா பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படும் 
அதனால எந்த ஒரு பெண்ணும் தன்னோட கணவனை இழக்க சம்மதிக்கவே மாட்டா அப்படின்னு தமயந்தி சொன்னான் தன் மனைவியோட உறுதியான மனநிலையை பார்த்து நலனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல நம்ம எல்லாருமே என் தந்தை நாட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஆலோசனையை சொல்லறா தமயந்தி ஆனால் நலனும் சூதாட்டத்தில் பணத்தை தொலைச்சவன் நான் உன் தந்தை முன்னாடி நான் தலை குனிஞ்சுதானே உதவி கேட்க வேண்டி இருக்கும் ஒன்றை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ பணம் இல்லாதவ ஒரு செல்வந்தன் கிட்ட போய் எனக்கு உதவுன்னு கேட்டா அவன் அவமானத்துக்கு ஆளாவா இது நலனோட பதிலாக இருந்துச்சு நம்மோட குழந்தைகளை வேணா என்னோட தந்தை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம் நான் உங்களை பின்தொடர்ந்து வர உங்களை பார்க்காம என்னால் இருக்க முடியாது வாழவும் முடியாது இந்த யோசனையை ஏற்றுக்கிறீங்களா என்ன கைவிட்டுட்டு போயிடாதீங்க அப்படின்னு தமயந்தி கல்லும் கரையிற மாதிரி அழுதா செல்ல பெண்ணாக இருந்து காதலியாகி மனைவியாகி மக்களையும் பெற்று தந்த அந்த அபலையோட கதறல் நலனோட நெஞ்சத்தை உருக்குச்சு அதே நேரம் பிள்ளைகளை பிரியணுமேங்கிற எண்ணம் இதயத்தை மேலும் பெசஞ்சுது ஒரு வழியாக பிள்ளைகளை தாத்தா வீட்டுக்கு அனுப்புறதுன்னு முடிவாச்சு அந்த வழியை வந்த ஒரு அந்தனரை அழைச்சான் நலன் சுவாமி நீங்கள் இவங்கள விதர்ப்ப நாட்டு அரண்மனையில் கொண்டு போய் சேர்த்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்தனரும் பிள்ளைகளோட விதர்ப்ப நாட்டு குண்டனபுரம் கிளம்பிட்டார் நலனும் தமயந்தியும் கண்ணில் நீர் மறைக்க குழந்தைகள் தங்களோட கண்ணிலிருந்து மறையிற தூரம் வர அவங்கள பார்த்துட்டே நின்னாங்க அதுக்கப்புறமா தங்களோட பயணத்தை தொடர்ந்தாங்க நலனும் தமயந்தியும் காட்டு பகுதியில் போயிட்டு இருக்கும்போது சனீஸ்வரர் அவங்கள பின்தொடர்ந்தார் பிள்ளைகளை பிரிஞ்சிட்ட உன்னோட மனைவி என்னமோ புத்திசாலித்தனமாக உன்னை பின்தொடர்வதா நினைக்கிறா உன்னை மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ விட்டுருவேனா என்ன இதோ வர அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு தங்க நிறம் கொண்ட பறவையாக மாறினார் வேகமாக பறந்து வந்து ஒரு கள்ளி செடி மேலே அமர்ந்தது அந்த பறவை எந்த சூழலிலும் பெண்களை தங்கத்து மீதான ஆசை விடாது போலும் கணவனோட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்த அந்த சமயத்திலும் அந்த தங்க நிற பறவை மேலே தமயந்தியோட கண்ணு பட்டுச்சு அந்த பொன்னிற பறவையை பார்த்தீங்களா எவ்வளவு அழகாக இருக்கு அதை எனக்கு பிடிச்சு தாங்களே அப்படின்னு கொஞ்சலாவோ கெஞ்சலாவோ நலன்கிட்ட கேட்டா தமயந்தி அவளோட துன்பத்தை மறக்க இந்த பறவை உதவுனா அதை பிடிச்சுத்தானே ஆகணும் அவ்வளவு தானே கொஞ்ச பொறு தமயந்தி நீ இங்கேயே இரு அதை நான் நொடியில் பிடிச்சிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனா நலன் கெட்ட நேரத்தோட உச்சகட்டமாக வந்த அந்த பறவையை சனீஸ்வரன்னு தெரியாம அதை நோக்கி பூனை போல நடந்தான் நலன் அது கையில் சிக்கிறது மாதிரி பாவனை காட்டுச்சு தன்னோட இடுப்பில் கட்டியிருந்த பட்டு வேட்டியை அவிழ்த்து பறவை மேலே போட்டான் நலன் அவ்வளவுதான் பறவை பட்டாடையோட உயர பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பறவை நடு வானத்தில் நின்றபடியே ஏ மன்னா பொருள் மீது கொண்ட பற்று காரணமாக தானே ஏற்கனவே நீ நாட்டை இழந்த இப்பவும் அந்த ஆசை உன்னை விடலையோ மனைவி பொருட்கள் மீது ஆசைப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு உரிய புத்தி மதிய கனிவுடனும் கண்டிப்புடனும் சொல்லறது தான் ஒரு கணவனோட கடமை இல்லைனா அந்த குடும்பமே நடுத்தெருவுக்கு வந்துடும் இந்த சின்ன இலக்கணம் கூட தெரியாமல் இருக்கையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து மாயமாக மறைஞ்சிருச்சு அந்த பறவை விதியை எண்ணி வருந்துனா நலன் கட்டிய துணியை இழந்த நலன் மனைவியோட ஆடையில் பாதையை வாங்கி உடுத்திட்டான் காட்டு பாதையில் அவங்க ரொம்ப தூரம் போனாங்க மாலை நேரம் ஆயிடுச்சு சூரியன் வேற மறைஞ்சு இருள் சூழ தொடங்குச்சு அந்த கரிய இருளில் தன்னோட மனைவியோட நடந்தான் நலன் நடுக்காட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்க இடமே கிடைக்கல அந்த நேரத்தில் பாலடைஞ்சு போன மண்டபம் ஒன்று நலனோட கண்களில் பட்டுச்சு தமயந்தி வா இந்த மண்டபத்தில் இன்றைய இரவு பொழுத கழிச்சிருவோம் அப்படின்னு நலன் சொன்னான் அந்த மண்டபத்தில் அவங்க தங்கினாங்க இந்த பிறவியில் நம்ம யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யலை முற்பிறவிகளில் நான் என்னென்ன பாவங்கள் செஞ்சனோ தெரியலை ஆனால் அதை உன்னையும் சேர்ந்து அனுபவிக்க வச்சிட்டனேங்கிறது தான் கொடுமையிலும் கொடுமை அப்படின்னு தமயந்தி கிட்ட வருத்தப்பட்டான் நலன் தமயந்தி கொஞ்ச நேரத்திலேயே தூங்கிட்டான் தமயந்தி படுற பாட்டை நலனால் சகிச்சுக்கவே முடியலை இவளை இப்படி இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டா என்னன்னு தோணுச்சு ஆனால் காட்டில் படாத பாடு படுவாளேன்னு நினச்சான் ஆனாலோ அது நம்மோட கண்களுக்கு ஒன்றும் தெரிய போகிறதில்லையே என்ன நடக்கணும்னு அவளுக்கு விதி இருக்கோ அப்படியே நடக்கட்டும் இவளை இப்படியே விட்டுட்டு கிளம்பிடலாமா 
இப்படி நலனோட மனசுல சனீஸ்வரர் விஷ விதைகளை உண்டுனாரு நலன் கிளம்பிட்டான் ரெண்டு அடி தான் நடந்திருப்பா ஆனா மனசு கேட்கல மறுபடியும் வந்து தமயந்தியை எட்டி பார்த்தா எதுவுமே தெரியாத அந்த அவளை பெண் அமைதியா தூங்கிட்டு இருந்தா இவளை விட்டா பிரிஞ்சு போறது வேண்டா இங்கேயே இருந்துடலா அப்படின்னு நினைச்சான் ஆனா சனீஸ்வரன் விட்டப்பாடு இல்ல நலனோட மனசுல மறுபடியும் வந்து விளையாடினாரு போடா போ இவ படுற பாட்டை சகிக்கிற சக்தி உனக்கு இல்ல புறப்படு அப்படின்னு விரட்டினாரு ஒரு வழியா மன உறுதியோட அங்கிருந்து வேகமா போயிட்டான் நலன் நேரம் நள்ளிரவு நெருங்குச்சு ஏதோ காரணத்தால தூக்கத்துல உருண்ட தமயந்தி கண் விழிச்சு பார்த்தா பக்கத்துல இருந்த நலனை காணல தன்னை விட்டு தன்னோட கணவன் போயிட்டாங்கிறத உணர்ந்த தமயந்தி கைகளால தலையில் அடிச்சுட்டு கூந்தல் கலைய அழுது புரண்டா பொழுது விடிய தொடங்குச்சு அப்ப ரொம்ப பெரிய மனப்பாம்பு ஒண்ணு தமயந்தியோட கால்களை பிடிச்சு வேகமா இழுத்துச்சு அவ அலறுனா அந்த பக்கமா வந்த வேடன் ஒருத்தனுக்கு அந்த அலறல் சத்தம் கேட்டுச்சு வேடன் பாம்பு கொண்ணு தமயந்திய காப்பாத்தினா ஐயா என்ன பாம்பு கிட்ட இருந்து காப்பாத்திருக்கீங்க இதுக்கு பிரதி உபகாரமா நான் என்ன செஞ்சாலும் தகும் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு தமயந்தி சொன்னான் ஆனா வேடனோ உன்னை காப்பாத்தினதுக்கு எனக்கு நீ கண்டிப்பா பரிசு தந்தே ஆகணும் அந்த பரிசு நீதான் அப்படின்னு சொன்னவ அவளை ஆசையோட நெருங்கினான் தமயந்தியோட கண்கள்ல அனல் பறந்துச்சு வேடன் அவளை பார்த்து தகச்சு நின்னான் தமயந்தியோட கட்பு வேடனை எரிச்சு சாம்பலாக்குச்சு அந்த சமயத்துல வணிகன் ஒருத்த அந்த வழியா வந்தான் தமயந்திய பத்தி விசாரிச்சான் எதுக்காக இப்படி அழுதுட்டு இருக்கேன்னு கேட்டா நான் முற்பிறவியில செஞ்ச பாவம் காரணமா காட்டுக்கு வந்த என்னோட கணவரையும் பிரிஞ்ச அவரை தேடி அழைஞ்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னா தமயந்தி பெண்ணே இந்த காட்டுல இனியும் நீ இருக்க வேண்டாம் இங்கிருந்து சிலக்கல் தூரம் போனா சேதி நாடு வரும் அங்க போனேனா உன்னோட பிழைப்புக்கு வழி கிடைக்கும் உன்னோட துன்பமும் தீர்ந்துரும் அப்படின்னு வணிகன் சொன்னான் அவனுக்கு நன்றி சொன்ன தமயந்தி வேகமா நடந்து செய்தி நாட்டை அடைஞ்சா கிழிந்த புடவையோட தங்களோட நாட்டுக்கு வந்த தமயந்திய பார்த்த சில பெண்கள் அரசு கிட்ட ஓடி போயி தமயந்திய பத்தி சொன்னாங்க அவளை அழைச்ச வர சொல்லி அரசி உத்தரவிட்டாங்க தோழிகள் தமயந்தி கிட்ட போயி அரசி அவளை அழைச்சு வர சொன்னதா சொன்னாங்க தமயந்தியோ அவங்களோட போனான் அரசியோட பாதங்கள்ல விழுந்த தமயந்தி விதி வசத்தால தன்னோட கணவனை பிரிஞ்ச கதிய சொல்லி அழுதா அவ மேல இறக்கப்பட்ட அரசி அவளோட கணவனை தேடி பிடிச்சு தருவதாவும் அது வரைக்கும் பாதுகாப்பா இங்கேயே தங்கும்படியும் அடைக்கலம் கொடுத்தாங்க ஒரு வாரா தமயந்தி பட்ட கஷ்டத்துக்கு தற்காலிக தீர்வு கிடைச்சிது அதே நேரத்துல நல தமயந்தியால அந்த நரோட அனுப்பப்பட்ட அவங்களோட பிள்ளைகள் விதர்ப்ப நாட்டை அடைஞ்சாங்க தங்களோட தாத்தா பீமனை கண்ட பிள்ளைகள் அரண்மனையில நடந்த சம்பவங்களை அழுதுட்டே சொன்னாங்க பீமன் நிறைய தூதுவர்களை நாலா திசைகளுக்கும் அனுப்பி நல தமயந்திய கண்டுபிடிச்சு அழைச்சு வர சொன்னான் பல நாடுகளிலும் தேடி திரிஞ்ச தூதுவர்கள் கடைசியா செய்தி நாட்டை அடைஞ்சாங்க அந்த நாட்டு அரசி கூட இருந்த தமயந்தி கிட்ட அம்மா தங்களை தங்கள் தந்தையார் அழைத்து வர சொல்லி உத்தரவிட்டார்னு சொன்னாங்க செய்தி நாட்டு அரசனும் தமயந்திய தூதுவர்களோட அனுப்பி வச்சா அவங்க போன தேர் விதர்ப்ப நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சப்ப அழகே உருவாயிருந்த தங்களோட இளவரசி கணவனால கைவிடப்பட்டு குழந்தைகளையும் இதுவரைக்கும் காணாம உரு குழைஞ்சு வந்ததை பார்த்து நாட்டு மக்கள் அழுதாங்க இப்படியா தமயந்தி நாடு வந்து சேர்ந்த அந்த சமயத்துல அவளை விட்டு பிரிஞ்சு போன நலன் கால் போன போக்குல போயிட்டு இருந்தா ஒரு இடத்துல பெருந்தி எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு மண்ணா என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு ஒரு அபய குரல் கேட்டுச்சு தன்னை ஒரு மண்ணன்னு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறது யாருன்னு தெரியாம நலன் சுத்தி முத்தியும் பார்த்தா தீக்குள்ள இருந்து குரல் வருவது கேட்டதும் ஐயோ தீயில யாரோ சிக்கி வெளியே வர முடியாம தவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நலன் அங்க ஓடுனான் முன்னாடி இந்திரன் கொடுத்த வரத்தை பயன்படுத்தி தீயில சிக்கினவன தூக்குனா நலன் அப்பத்தான் தீயில சிக்கி இருந்தது நாகங்களோட தலைவனான கார்கோடகன்கிறது நலனுக்கு தெரிஞ்சுது கார்கோடகன் நலன் கிட்ட மகாராஜா என்ன உடனே வீசிடாத ஒன்று இரண்டுன்னு எண்ணி தசைன்னு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தரையில விடு அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்பாவி நலனுக்கு தசைங்கிறதுக்கு பத்துங்கிற பொருள் தான் தெரியும் அதுக்கு கடிங்கிற பொருள் இருக்கிறது தெரியாது நலனும் அந்த பாம்பு சொன்னது மாதிரியே எண்ணி தசைன்னு சொல்லி முடிச்சதும் பாம்பு நலனை கிடைச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் நலனோட உடம்புல விஷமேறி 
பார்க்கிறவங்களே வியக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு சிவப்பா இருந்த நலனோட உடல் கண்ணங்கரையில் ஆயிடுச்சு கார்கோடகா இது முறையா ஆபத்துல தவிச்சு உன்ன காப்பாத்தின எனக்கு இப்படி ஒரு கதிய கொடுத்துட்டியே நான் உனக்கு என்ன தீங்கு செஞ்ச அப்படின்னு நலன் கேட்டா மன்னவனே உன்னை பாதுகாக்கறதுக்கு தான் நான் இப்படி செஞ்சேன் நீ இந்த காட்டுல மனைவிய பிரிஞ்சு சுத்துறத நான் அறிவே மனுஷனுக்கு எல்லா கஷ்டங்களும் விதிப்படிதா வருது இந்த கரிய நிறத்துல மாறியதோட காரணத்தை நீ சீக்கிரமாவே தெரிஞ்சுக்குவ இந்த கருப்பு தான் உன்னை காப்பாத்த போகுது அதே சமயத்துல கொடிய வெப்பத்தை எனக்காக தாங்கின உன்னோட வள்ளல் தன்மைக்கு பரிசும் தரப்போற இதோ பிடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகான ஆடைய நீட்டுச்சு அந்த பாம்பு இந்த ஆடை எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா நலன் அரசே இந்த ஆடையை போத்திட்டினா நீ உன்னோட உண்மை உருவத்தை அடைஞ்சிருவ ஆனா இப்போதைக்கு நீ எதை பயன்படுத்த வேண்டா நான் உன்னோட நன்மைக்காகத்தான் சொல்லற இனி நீ வாககன்னு அழைக்கப்படுவ இங்கிருந்து அயோத்திக்கு போ அந்த நாட்டு மன்னன் இருது பண்ணனுக்கு தேரோட்டியாவோ சமையல்காரனாவோ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாம்பு மறைஞ்சிருச்சு நலனும் அயோத்திக்கு வந்து அரசன்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தா இது கடையில கணவனை பிரிஞ்சு தந்தை வீட்டில் இருக்கிற தமயந்தி அமைச்சரை கூப்பிட்டு நீங்க என்னோட கணவர் நலனை எங்கிருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு கூப்பிட்டு வாங்க அவரு ஒருவேளை மாறு வஷத்துல இருந்தாலும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க நான் ஒரு வழி சொல்லற காட்டுல கட்டிய மனைவிய தனியா விட்டுட்டு வர்றது ஒரு ஆண் மகனுக்கு அழகாகுமானு சந்தேகப்படுறவங்களை பார்த்து கேளுங்க இந்த கேள்விக்கு யாரு பதில் கொடுக்கறாங்களோ அவர் யாருன்னு விசாரிச்சு கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அமைச்சரோ சரின்னு கிளம்பிட்டாரு பல இடங்களிலும் சுத்தி திரிஞ்சு கடைசியா அயோத்திக்கு வந்தாரு பொது இடத்துல நின்னுட்டு தமயந்தி தன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பின கேள்விய சத்தமா சொன்னாரு அமைச்சர் அப்ப தச்சையலா அங்க நின்று நலனோட காதல இது விழுந்துச்சு நான் வேலுக்குனே அப்படி செய்யல விதி வசமா நாங்க பிரிஞ்சோம் அப்படின்னு பதில் கொடுத்தா அவனோட உருவத்தை பார்த்தா அமைச்சருக்கு நலன் மாதிரி தெரியல அதனால யாரோ ஒருத்தர் நம்மோட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கறான்னு நினைச்சு அவரு நாடு திரும்பினாரு அவரோட வரவுக்காக காத்திருந்த தமயந்தி அமைச்சரே நான் சொன்ன கேள்விக்கு யாராச்சும் பதில் கொடுத்தாங்களான்னு கேட்டா அம்மா ஒரே ஒருத்தன் தான் என்னோட கேள்விக்கு பதில் கொடுத்தா அவனோட உடல் வாக்கு வேணா பாக்கறக்கு மன்னன் மாதிரி இருக்குது ஆனா அவன் கருப்பு நிறமா இருக்கா மன்னன் மாதிரியே தெரியல அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படியான்னு கேட்ட தமயந்தி அமைச்சரே ஒரு யோசனை மறுபடியும் நீங்க அயோத்திக்கு போங்க எனக்கு மறுபடியும் சுயம்பரம் நடக்க போவதா அயோத்தி மன்னர் கிட்ட சொல்லுங்க ஒருவேளை அங்க இருக்கிறவர் என்னோட கணவரா இருந்தா அவர் பதறி போய் மன்னனுக்கு தேரோட்டி இங்க வருவாரு அப்படின்னு சொன்னான் இரண்டாம் சுயம்பரமா இது பெண்களுக்கு ஏற்புடையது அல்லவேனு இருது பண்ணன் யோசிச்ச சமயத்துல நலன் மன்னன் கிட்ட போய் அரசே கட்புடைய பெண் இப்படி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடவே மாட்டா நலன் பிரிஞ்சுட்டாங்கிற காரணத்துக்காக அவ இப்படி செய்வான்னு என்னால நம்ப முடியலன்னு மன்னனை போக விடாம நலன் தடுத்தா வாகுகா நீ சொல்றத பத்தியெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல அந்த தமயந்தி கடந்த சுயம்பரத்திலேயே எனக்கு கிடைச்சிருக்க வேண்டியவ அந்த நலன் அவளை பறிச்சுட்டு போயிட்டா ரெண்டாம் தாரமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அவளோடு வாழ முடிவு செஞ்சுட்டேன் எடு தேர அப்படின்னு உத்தரவு போட்டா இருது பண்ணன் நலன் ரொம்பவுமே வருத்தப்பட்டா இருந்தாலும் தன்னை பத்தி சந்தேகப்பட்டு தன்னை வரவழைக்க தான் இப்படி செஞ்சிருக்கலான்னு முடிவு செஞ்சு கிளம்புனான் தேர் விதர்ப்ப நாடு நோக்கி வேகமா பறந்துச்சு ரெண்டு பேரும் விதர்ப்ப நாட்டை அடைஞ்சாங்க குதிரைகளை இலைப்பாறு வச்சான் நலன் அதுக்கப்புறமா சமையலறைக்குள்ள போனான் வந்திருப்பவனை தமயந்தியால அடையாளம் காண முடியல பனிப்பெண்ண கூப்பிட்டு நீ மறைஞ்சிருந்து அந்த சமையல்காரன் செய்யற வேலைகளை கவனிச்சுட்டு வந்து எங்கிட்ட சொல்லுன்னு சொன்னான் இன்னொருத்திய கூப்பிட்டு நீ என்னோட மகன் இந்திரசேனையும் மகள் இந்திரசேனையும் அந்த சமையல்காரனோட விளையாட வெய்யின்னு சொன்னான் குழந்தைகள் ரெண்டு பேரு நலனுக்கு பக்கத்துல போனாங்க அவங்கள கூப்பிட்ட நலன் நீங்க என்னோட பிள்ளைகள் மாதிரியே இருக்கீங்க நீங்க யாருன்னு கேட்டா அவங்க தாயை விட்டு தந்தை பிரிந்த கதையையும் தங்களோட தந்தை நல மகாராஜான்னு சொல்ல நலன் மனசுக்குள்ளேயே அழுதான் குழந்தைகள் கிட்ட அவன் பேசினத பனிப்பெண் வந்து தமயந்தி கிட்ட சொன்னான் இன்னொருத்தி வேகமா ஓடி வந்து இளவரசி அந்த சமையல்கார தீயில்லாமையே சமைச்சான் அப்படின்னு சொன்னான் நெருப்பில்லாம சமைக்கிறானா அவன் நிச்சயமா தன்னோட கணவன் தான்னு தமயந்தி உறுதிப்படுத்திட்டான் தமயந்தி தன்னோட தந்தை கிட்ட ஓடுனான் 
தந்தையே இங்க சமையல்காரரா இருப்பவர் என்னோட கணவர் தானு உறுதியா சொன்னான் இத கேட்ட பீமன் மனம் பதை பதைச்சு சமையல் அறைக்கு ஓடுனான் நலன் கிட்ட உண்மைய சொல்லு நீ யாரு உன்னோட உண்மை உருவத்தை காட்டுன்னு சொன்னான் நலனும் இதுக்கு மேல எந்த உண்மையையும் மறைக்க விரும்பல அவன் கார் கோடகன் தனக்கு கொடுத்த அந்த ஆடையை எடுத்து தன் மேல போர்த்துனான் நலனோட பழைய உருவம் மறுபடியும் அவனுக்கு கிடைச்சிது இந்த சமயத்தில் நலனை பிடிச்சிருந்த சனி பகவானும் தன்னோட காலத்தை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாரு நலன் புத்துணர்ச்சி பெற்றான் அவனை கண்ட தமையந்தி ஆனந்த கண்ணீர் வடிச்சா தன் மேலே கொண்ட அன்பால் தன்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தமையந்தி எடுத்த முயற்சிகளை நலன் நாத்தழுக்க கூறி அவனை வாழ்த்துனான் குழந்தைகளும் ஓடி வந்து தந்தையை அணைச்சிட்டாங்க வாழ்க்கையில் மனிதன் நிறைய துன்பங்களை அனுபவிக்கணும் ஏன்னா துன்பத்துக்கு அப்புறமா வர இன்பத்தை தான் மனிதன் சுவச்சு அனுபவிக்க முடியும் நலனும் தமையந்தியும் குழந்தைகளும் பட்ட துன்பம் கொஞ்ச நஞ்சமாக என்ன இப்போ அவங்க இன்ப மலையோட உச்சத்தில் இருந்தாங்க பீமனும் தன்னோட மகளுக்கு மறுபடியும் நல்வாழ்வு கிடைத்ததை நினச்சி மகிழ்ச்சி அடைஞ்சான் நலனே உன்ன மாதிரி உயர்ந்த குணம் உள்ளவங்க யாருமே இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் நீ மற்றவங்களோட உதவியை கேட்கவே இல்லை ஏன் உன்னோட மாமனார் வீட்டில் கூட நீ தங்கறக்கு மறுத்துட்ட கஷ்டங்களை மனமும் வந்து அனுபவிச்ச சனீஸ்வரன் உனக்கு தொல்லை கொடுக்கறது தெரிஞ்சும் நீ ஆத்திரப்படலை உன்னிலும் உயர்ந்தவன் உலகத்தில் இல்லைன்னு அசரீதி எழுந்துச்சு இந்த நேரத்தில் சனீஸ்வரரே அங்கே வந்துட்டாரு நலனே நல்லவனான ஒருவன் பாதை தவற நேரத்தில் அவனை சீர்படுத்துறதுக்காக நான் பல தொல்லைகளை தரேன் அதை அனுபவ பாடமாக எடுத்துகிட்டு அனுபவிப்பவங்கள மறுபடியும் நான் அணுக மாட்டேன் நீ நீதி தவறாத ஆட்சி நடத்தினேனாலும் சூதுங்கிற கொடிய செயலுக்கு உடன்பட்ட இனி அந்த மாதிரியான ஒரு நினைப்பே உனக்கு வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் இத்தனை சோதனைகளையும் அனுபவிச்ச இருந்தாலும் சூதால தோத்து போன நீ போர் தொடுத்து உன்னோட நாட்டை மறுபடியும் வாங்குறது முறையில்ல மன்னர்களுக்குரிய தர்மப்படி மறுபடியும் சூதாடித்தா நாட்டை அடைவ உன் மனைவியோட கற்பு திறனும் உன்னை காப்பாத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னவர் நீ எங்கிட்ட என்ன வர வேணும்னாலும் கேளுன்னு சொன்னாரு சனீஸ்வரரே என்னோட சரிதோ இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் என்னோட கதைய யார் ஒருத்தர் கேட்கறாரோ அவரை நீங்க பிடிக்க கூடாது அவருக்கு எந்த சோதனையையும் தரக்கூடாதுன்னு நலன் சொன்னான் தன்னோட சொந்த நாடான நெடுத நாட்டுக்கு கிளம்புனா நலன் புட்கரனோட மறுபடியும் சூதாடுனா போன முறை சனீஸ்வரனோட அருளாளதா சூதுல வெற்றி பெற்றோம்ங்கிறதையே புட்கரன் மறந்துட்டா ஆசையில பகடைகளை உருட்ட நாட்டை இழந்தா மறுபடியும் ஆட்சி பொறுப்பை நலன் கிட்டவே ஒப்படைச்சிட்டு தன்னோட நாட்டுக்கே திரும்பி போயிட்டா மக்கள் மறுபடியும் நலனை மன்னனா பெற்ற மகிழ்ச்சியில் அவனை வாழ்த்துனாங்க